வணக்கம் போன வீடியோவில் நம்ம கியூபர்னட்டிஸோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் கியூபர்னட்டிஸை எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஒரு பேசிக் கிளஸ்டரை பிரிங்க அப் பண்ணிவிட்டு அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம இன்ஸ்டலேஷனோட ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பேசிக் டேர்ம்ஸ் இப்போதைக்கு பார்க்கலாம் இங்கே முதலாவதாக இருக்கிற இந்த கியூப் சிடிஎல் ஆர் கியூப் கட்டல் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த டூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளையண்ட் இந்த கிளையண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கியூபர்னட்டிஸ் மாஸ்டர் நோடில் இருக்கிற அந்த ஏபிஐ சவரோட பேசுறதுக்கான ஒரு கிளையண்ட் எப்படி நம்ம டாக்கர் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நம்மளோட அந்த டாக்கர் அப்படிங்கிற டூல் பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற டாக்கர் என்ஜினோட பேசி நமக்கு சிஎல்ஐ அவுட் புட்லாம் தந்துச்சு இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு கிளையண்ட் டூல் இந்த டூலை வச்சு நம்ம அந்த ஏபிஐ சர்வர் கிட்ட பேச போகிறோம் அண்ட் அந்த சர்வர் கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் இந்த டூல் நம்மளோட டிஸ்பிளேல பிரிண்ட் பண்ணும் இந்த டூலை நீங்கள் எந்த ஏபிஐ சர்வரோட பேசணும் அப்படிங்கிறத கான்ஃபிகர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் சர்வரோட பேசி நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சஸை வாங்கி தரும் அடுத்ததாக நம்ம மினி கியூப் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டூல் வந்து ஒரு லேர்னிங் பர்பஸஸ்க்காக இருக்கிற டூல் இதை நம்ம வச்சு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் கியூபர்னட்டிஸில் கிளஸ்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம எந்தெந்த நோட்லலாம் வந்து கியூபர்னட்டிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோமோ அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் கிளஸ்டர்னு பட் நம்ம கற்றுக்கும்போது ஒரு முழுமையான கிளஸ்டரில் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஒரு நோடு இருந்தாலும் அதுவுமே கிளஸ்டர் தான் இல்லையா அந்த சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர்லேயே நம்ம ஈஸியாக கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கற்றுக்கலாம் பட் ப்ராப்பர் டிப்ளாய்மெண்ட்லாம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதை யூஸ்வலாக ஒரு மல்டி நோட் கிளஸ்டராக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கியூப் அட்மின் அப்படிங்கிற டூலை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கியூப் அட்மின் டூலை யூஸ் பண்ணி ஒரு மாஸ்டர் நோடியோ இல்லை ஒர்க்கர் நோடியோ பூட் ஸ்ட்ராப் பண்ணி அதை கிளஸ்டரோட ஜாயின் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான டாஸ்க்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக பண்ணலாம் அதனால் இப்போ நம்ம கற்றுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம்னா முதல்ல இந்த கியூப் சிடிஎல் டூலையும் அடுத்ததாக இந்த மினி கியூப் டூலையும் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவல் இன்ஸ்டலேஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மினி கியூப் டூலை வந்து நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது பிரிங் அப் பண்ணுற அந்த ஒரு நோடு இருக்கு இல்லையா அந்த நோடையே பார்த்தீங்கன்னா பல விதமாக ரன் பண்ணலாம் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த மினி கியூப் அப்படிங்கிற டூல் பார்த்தீங்கன்னா பல டிரைவர் சப்போர்ட் பண்ணுது டிரைவர்ஸ்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா கவலைப்படாதீங்க அதை பார்க்கலாம் அதில் மூணு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள்ஸை இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நன் டிரைவர் அதாவது எந்த டிரைவருமே இல்லாமல் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான அர்த்தம் நம்ம போன வீடியோலே பார்த்துருந்தோம் கியூபர்னட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஓன் ஒர்க்கிங்காக நிறைய ஆப்ளிகேஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பிளேனில் டாக்கர் கண்டெய்னர்ஸை தான் ரன் பண்ண போகுது இந்த டாக்கர் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கே எயிட்டஸ் சிபி அதாவது கியூபர்னட்டிஸ் கண்ட்ரோல் பிளேன் அப்படின்னு நான் இங்கே காட்டியிருக்கிறேன் இந்த கண்டெய்னர்ஸும் சரி நம்ம டிப்ளாய் பண்ண போகிற ஆப்ளிகேஷன் கண்டெய்னர்ஸும் சரி ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற இந்த ஒரு சிங்கிள் நோட்லேயே ரன் ஆக போகுது இதையெல்லாம் ரன் ஆகிற விதத்தை தான் வந்து இந்த டிரைவர் இப்போதைக்கு முடிவு பண்ண போகுது ஸோ இந்த நன் டிரைவர் அதாவது எந்த டிரைவருமே இல்லாமல் ஹோஸ்ட்டில் ரன் ஆகிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற செட்டப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டெய்னர்ஸ் ரன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறனால கண்டிப்பாக நமக்கு டாக்கர் ரன் டைம் நம்மளோட சிஸ்டமில் தேவை ஸோ நம்ம விண்டோஸோ லினக்ஸோ இல்லை மேக்கோ எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் பண்ணாலும் சரி அதில் நமக்கு டாக்கரோடைய ரன் டைம் இருக்கணும் டாக்கர் ரன் டைம்ங்கிறது டாக்கர் என்ஜின் தான் இதோடைய இன்ஸ்டாலேஷனை நம்ம முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்குறோம் இப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த மினி கியூப் டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிளஸ்டரை பிரிங் அப் பண்ணுன்னு சொல்லும்போது அது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேவையான கண்ட்ரோல் பிளேன் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளோட ஹோஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த டாக்கருடைய என்ஜின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் போய்ட்டு டாக்கர் பிஎஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இங்கே இருக்கிற இந்த மல்டிப்புள் கண்டெய்னர்ஸையும் பார்க்க முடியும் பட் இதோட ஒரு பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இது லினக்ஸில் மட்டும்தான் சப்போர்ட்டட் நான் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இங்கே விண்டோஸ் அண்ட் மேக்கை காட்டியிருக்கிறேன் பட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸும் மேக்கும் இந்த டிரைவரை இப்போதைக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நீங்கள் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் பண்ணுறீங்க அண்ட் உங்களோட செட்டப்பில் ஏற்கனவே உங்களோட ஹோஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் நீங்கள் டாக்கர் என்ஜினை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஷனை உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் அதுவும் இல்லாமல் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா கொ
இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களோட ஹோஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் டாக்கர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இல்லை விஎம்வேர் மாதிரியான ஹைப்பர்வைசர்ஸை உங்களுடைய டெஸ்க்டாப்லேயோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு மினி கியூபை ரன் பண்ணும்போது இந்த வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இல்லை விஎம்வேர் அப்படிங்கிற டிரைவர்ஸை யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் மினி கியூப் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷினை க்ரியேட் பண்ணும் இங்கே எப்படி ஒரு டாக்கர் கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணிச்சு அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷினை க்ரியேட் பண்ணும் இந்த வர்ச்சுவல் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள டாக்கரோடைய தான் வரும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அது போயிட்டு இந்த மல்டிப்புள் கண்டெய்னர்ஸையும் ரன் பண்ணும் ஸோ இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது பட் யாரால் டாக்கரை வந்து அவங்களோட ஹோஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ண முடியலையோ எஸ்பெஷலி விண்டோஸ் செவன் மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸில் அது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது ஸோ அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்கரே டாக்கர் மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஎம்லாம் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் அந்த நேரங்களில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மினி கியூபியும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு விஎம்மாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஒரு விஎம்குள்ளே டாக்கர் இன்ஸ்டால் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கண்டெய்னர்ஸ் உங்களுக்கு அப் ஆகிடும் இப்போது இந்த இன்ஸ்டன்ஸில் இந்த டிரைவர் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண போகுதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம எந்த டிரைவருமே யூஸ் பண்ணல டிரைவருங்கிறதும் ஒரு பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினி கியூப்க்கும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த டாக்கர் என்ஜனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு கனெக்ஷன் அது இங்கே என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இங்கே டாக்கரில் ரன் ஆகிறதுனால அதுக்கான தேவை இங்கே இல்லாமல் போகுது பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்கருக்குள்ளே இன்னொரு டாக்கர் கண்டெய்னர் ரன் ஆகும்போது அதுக்கான ஹெல்ப்பை பண்ணுது அண்ட் இங்கே அந்த வர்ச்சுவல் மிஷினை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுது இதை நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக சொல்கிறேன் பட் இங்கே அது பெரிய ஹெல்ப்பாக என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினி கியூபியே வேறு வேறு மோட்ஸில் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேராக இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான டிரைவரை சூஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே எப்படின்னு நம்ம இப்போ டெமோவில் பார்க்கலாம் கியூப் சிடிஎல் டூவில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு இன்ஸ்டால் கியூப் சிடிஎல்னு தேடினாலே இந்த பேஜ் தான் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லா மேஜர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க லெனக்ஸ்க்கும் மேக்குக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வெரி சிம்லர் ஸ்டெப்ஸ் தான் விண்டோஸ்க்கு தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நான் இங்கே காட்டுறேன் இந்த எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக பண்ணுறது அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேர்ல் அப்படிங்கிற டூலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு லேட்டஸ்ட்டு ஸ்டேபிள் வேர்ஷனை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க டவுன்லோட் பண்ணி கரண்ட் பாத்தில் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைலில் போயிட்டு எக்ஸிக்யூட்டபுளாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸிக்யூட்டபுளாக மாற்றினதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு யூசர் லோக்கல் பின் கியூப் சிடிஎல் அப்படிங்கிற இடத்துல காப்பி பண்ணிடுறாங்க பண்ணிவிட்டு அதோடைய கரண்ட் வேர்ஷன் என்னென்னு செக் பண்ணுறாங்க ஜென்ரலாக கியூப் சிடிஎல் வேர்ஷன் அப்படின்னு கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் அது இந்த கிளையண்ட் வேர்ஷனையும் அப்போதைக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த சர்வரை காண்டாக்ட் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் எடுக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வெறும் கிளையண்ட்டோடைய வேர்ஷனை மட்டும் பார்க்குறதுக்கு இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க ஒருவேளை இந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ண வேண்டாம் நான் உபுன்ட்டு மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் ஆப் கெட் மாதிரியான டூலை யூஸ் பண்ணி எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இதை பண்ணும்போது இங்கே மேலே இருக்கிற எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் அதுவே பண்ணிவிடும் நீங்கள் ஃபைனலாக இந்த வேர்ஷன் செக் பண்ணால் மட்டும் போதும் நீங்கள் மேக்ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி கேர்ள் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட்டபுளாக மாற்றுறது அதை ஒரு பாத்துக்கு மூவ் பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை பண்ணுறது இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஃபுல் பாத்தியோ இல்லை டாட் ஸ்லாஷ் கியூப் சிடிஎல்னோ நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உங்களுடைய பாத்தில் இருக்கிறனால நீங்கள் கமாண்டாக நார்மலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் இல்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு சூப்பர் யூசர் பர்மிஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய கரண்ட் பாத்துலேயே வச்சுக்கிட்டு டாட் ஸ்லாஷ் கியூப் சிடிஎல்னு இந்த கமாண்டை ஒவ்வொரு தடவையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் ஓகே இப்போது மோஸ்ட் பாப்புலரான விண்டோஸ்க்கு வரலாம் விண்டோஸில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த கேர்ள் கமாண்ட் இருக்காது ஸோ அப்போ இது எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான வழியை நான் இப்போதைக்கு காட்டுறேன் கேர்ள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெச்டிபி ரிக்வஸ்ட் அனுப்புறதுக்கான டூ
இப்போ நான் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக என்னோட மேக்ஓஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் டவுன்லோட் பண்ணி கியூப் சீட்டியில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த வேர்ஷன் செக் பண்ணுற கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்னோட செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் டாட் ஃபிஃப்டீன் டாட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேர்ஷன் இருக்குது ஸோ கியூப் சீட்டியல் ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு அண்ட் இங்கே இப்போ இன்னொரு டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தோடையும் இந்த கமெண்டை கியூப் சீட்டியல் அப்படின்னு இவ்வளோ பெருசாக டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கே அப்படின்னு ஒரு அலையஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைமில் இருந்து வெறும் கே அப்படின்னு டைப் பண்ணாலே கியூப் சீட்டியல் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் அடுத்ததாக நம்ம மினி கியூப் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கும் நீங்கள் சிம்பிளாக கூகுளில் போயிட்டு இன்ஸ்டால் மினி கியூப் அப்படின்னு தேடினாலே ஃபர்ஸ்ட் வர லிங்க் இது தான் இதோட ஸ்டெப்ஸும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம முன்னாடி ஃபாலோ பண்ண கியூப் சீட்டியலோட ஸ்டெப்ஸ் மாதிரியே தான் அந்த பைனரியை டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த பைனரியை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட்டபுளாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் பாத்தில் சேவ் பண்ணுறது இதை பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மினி கியூப் கமெண்டை பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக நம்ம எங்கேருந்து வேணால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் மினி கியூப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது கூட இந்த டிரைவர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரொவைட் பண்ணோம் இதை தான் நான் முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் இங்கேயே பார்த்திங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா இங்கேயே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கீழே கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா மினி கியூப் சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லா டிரைவர்ஸையும் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா டாக்கர் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் விஎம்வேர் அண்ட் மற்ற வர்ச்சுவலைசேஷன் டெக்னாலஜி சப்போர்ட் இருக்கிற எல்லா டிரைவர்ஸுமே இங்கே இருக்கும் அண்ட் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா நன்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி லினக்ஸும் டாக்கரும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிற டிப்பி இங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க பட் நம்ம இங்கே டாக்கர் அப்படிங்கிற டிரைவர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அகெயின் டாக்கர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் டிரைவர் யூஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை நீங்கள் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நம்ம இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இந்த டேஷ் டேஷ் டிரைவர் ஈக்குவல் டு வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் அப்படின்னு இங்கே இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட்டை அப்படியே நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஒருவேளை நீங்கள் விஎம் வேரோ இல்லை வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு வர்ச்சுவலைசேஷன் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஎம் வேரியோ இல்லை வர்ச்சுவல் பாக்ஸையோ டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க அதை பண்ணதுக்கு பிறகு நீங்கள் மினி கியூபை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கே அந்த டிரைவர் நேமை டைப் பண்ணிவிடுங்க நான் இப்போது இந்த டேஷ் டேஷ் டிரைவர் ஈக்குவல் டு டாக்கர் அப்படிங்கிற கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ தட் டாக்கரை யூஸ் பண்ணி என்னோடய மினி கியூப் கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட் ஆகும் அகெயின் நான் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக கியூப் சீட்டியல் மாதிரி மினி கியூபையும் மேக்ஓஎஸில் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அந்த ஸ்டெப்ஸில் கொடுத்துருந்த மாதிரியே தான் யூசர் லோக்கல் பின் அப்படிங்கிற பாத்தில் என்னோடய மினி கியூப் எக்ஸிக்யூட்டபிளில் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மினி கியூப்க்கும் நான் கியூப் சீட்டியல் மாதிரி ஒரு அலையஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ எவ்ரி டைம் மினி கியூப்னு பெருசாக டைப் பண்ணாமல் வெறும்னே எம்ன்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக நான் மினி கியூப்பை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறனால மினி கியூப் ஆர் அலையஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எம் ஸ்டார்ட் டிரைவர் இஸ் ஈக்குவல் டு டாக்கர் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் ஒருவேளை வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா டிரைவர் ஈக்குவல் டு வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது மினி கியூப் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கிற டிரைவரை பொறுத்து டாக்டர் கண்டெய்னர் இமேஜையோ இல்லை வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் விஎம்ஏயோ டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணோம் இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் ஏன்னா இந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இமேஜையோ இல்லை அந்த டாக்டர் இமேஜையோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் கண்டிப்பாக ஆகும் நான் இங்கே அந்த இமேஜ் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அவ்வளோதான் இப்போது இங்கே என்னோடய மினி கியூப் கண்டெய்னர் ப்ராப்பராக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இனிமேல் நான் இதை நீங்கள் மினி கியூப் கண்டெய்னராகவோ இல்லை விஎம்ஆவோ ரன் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறனால கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு காமனாக மினி கியூப் நோட்னே சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் சம்டைம்ஸ் இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு வார்னிங் வரலாம் இந்த வார்னிங் என்ன சொல்லுதுன்னா என்னுடைய ஹோஸ்ட்டில் இருக்கிற மினி கியூப் வேர்ஷனும் கியூப் சீட்டியல் வேர்ஷனும் இன்கம்பேட்டிபிளாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது ஒருவேளை இது உண்மையாகவே இன்கம்பேட்டிபிளாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற மாதிரி மினி கியூப் கியூப் சீட்டியல் அப்படின்னு கமெண்டை சேர்த்து ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினி கியூப் நோடுக்குள்ள இன்னொரு கியூப் சீட்டியல் டவுன்லோட் ஆகி அந்த கியூப் சீட்டியலை ரன் பண்ணுறதுக்கான வழி தான் இது பட் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஆக்சுவலி ப்ராப்ளம்
இந்த கண்டெய்னரோட நம்ம நார்மல் கண்டெய்னர் மாதிரியும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் எக்ஸாக்ட் அப்படிங்கிற கமேண்டை கொடுத்து இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம கமேண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஆர் நம்ம மினிக்யூபோடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறதுனால மினிக்யூப் எஸ்எஸ்ஹெச் அப்படிங்கிற கமேண்டை டைப் பண்ணாலும் சரி நம்ம இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே போயிடுவோம் நான் ஜென்ரலாக இந்த மினிக்யூப் கமேண்டை தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா நீங்கள் விஎம் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த கமெண்ட் மாற போகிறதில்ல நீங்கள் அப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா மினிக்யூப் எஸ்எஸ்ஹெச் அப்படின்னு கமெண்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக உள்ளே போகலாம் நம்ம கியூபர்னட்டிஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது எப்போவுமே லோக்கல் நோடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ரிமோட் நோடாக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட ஹோஸ்டில் இருக்கிற அந்த கியூப் சிடிஎல் கமெண்டை யூஸ் பண்ணி தான் நோட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே நான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் லேர்னிங் பர்பஸஸ்க்காக மட்டுமே எஸ்எஸ்ஹெச் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நம்ம இந்த நோட்குள்ளே போயாச்சு அடுத்ததாக இந்த நோடுக்குள்ளே டாக்டர் ரன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ அந்த நோடுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அங்கே போய்ட்டு டாக்டர் பிஎஸ் அப்படிங்கிற கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் நம்மளோட இந்த மாஸ்டர் நோடுக்குள்ளே எவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண ஏபிஐ சர்வருக்கான ஒரு கண்டெய்னர் ஷெடியூலருக்கான ஒரு கண்டெய்னர் கண்ட்ரோலர் மேனேஜருக்கான ஒரு கண்டெய்னர் இது எல்லாமே ரன் ஆகிறத பார்க்கலாம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக மாஸ்டர் நோடில் ரன் ஆகிற கண்டெய்னர்ஸ் நம்ம இங்கே பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் அண்ட் ஒர்க்கர் ரெண்டுமே ஒரே நோட்டில் ரன் ஆகிறதுனால இது எல்லாத்தையுமே இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா கம்பெனிஸுமே இந்த மாஸ்டர் ஒர்க்கர் ஸ்லேவ் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லேவரி அதாவது அடிமைத்தனத்தை குறித்து இருக்குது அப்படிங்கிறனால இதை எல்லாம் ரீநேம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ மேபி ஃபியூச்சரில் இந்த மாஸ்டர் நோட் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து மேபி கண்ட்ரோலர் நோட் அந்த மாதிரி கூட மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நான் ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு எக்ஸிட் அல்லது கண்ட்ரோல் டி கமெண்ட் கொடுத்து எக்ஸிட் ஆகிடுறேன் இப்போ நம்ம அந்த வார்னிங்கில் வந்த மாதிரி மினிக்யூப் வச்சுட்டு மினிக்யூப்குள்ளே இருக்கிற க்யூப் சீட்டியில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்யூப் சீட்டியல் அப்படிங்கிற இந்த டூல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மினிக்யூப் நோடுக்குள்ளே இல்லை அப்படிங்கிறனால அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் டவுன்லோட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆகி அந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அகெயின் இந்த கெட் பார்ட்ஸ் கமெண்டை பற்றி இப்போதைக்கு நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இது க்யூப் சீட்டியில் கொடுக்குற இன்னொரு கமெண்ட் தான் இதே கமெண்டை நான் என்னோடய ஹோஸ்டில் இருக்கிற க்யூப் சீட்டில் வச்சு இப்போ ரன் பண்ண போகிறேன் அங்கேயும் இதே மாதிரி அவுட்புட் எனக்கு நல்லா தான் வருது பாருங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒருவேளை நீங்கள் மினி க்யூப் நோடுக்குள்ளே இருக்கிற க்யூப் சீட்டியல் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட க்யூப் சீட்டியல் கமெண்டுக்கும் அதுக்கு கொடுக்குற ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டபுள் டேஷஸ் கொடுக்கணும் பட் நீங்கள் ஹோஸ்டில் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை நீங்கள் நார்மலாகவே எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட மினி க்யூப் நோட் எப்படி வந்து ப்ராப்பராக அப்பாயி ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு அடுத்தது நம்ம இதை வச்சு பல கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்மளோட மினி க்யூப் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட க்யூப் சீட்டியல் கமெண்டை கான்ஃபிகர் பண்ணி நம்மளோட க்யூப் சீட்டியல் கிளையண்ட் இந்த பர்டிகுலர் மினி க்யூப் நோடோட தான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கான்ஃபிகர் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம க்யூப் சீட்டியலோட கான்ஃபிகரேஷனை பார்க்க ட்ரை பண்ணலாம் க்யூப் சீட்டியல் கான்ஃபிக் வியூ அப்படிங்கிற கமெண்டை டைப் பண்ணும்போது இது நம்மளோட க்யூப் சீட்டியலோட கரண்ட் கான்ஃபிகரேஷனை காட்டும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லோக்கல் மெஷினில் இந்த போர்ட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற சர்வரோட கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்ஃபிகர் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்மளோட மெஷினில் இருக்கிற அந்த ஒரே க்யூப் சீட்டியல் கமெண்டை யூஸ் பண்ணியே நம்ம வேறு எங்கேயாவது ரிமோட்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற சர்வர்ஸோட கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் பட் அகெயின் லேர்னிங்காக நம்ம இங்கே இருக்கிற இந்த ஒரு நோடோட மட்டும்தான் இப்போதைக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷனை வச்சே நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அவ்வளோதாங்க கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் மினி க்யூப் வச்சு ஒரு சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டரும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு நம்மளோட க்யூப் சீட்டியில் கான்ஃபிகர் பண்ணி அந்த நோடோட கம்யூனிகேட் பண்ணுதா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணியாச்சு அடுத்தது மறக்காமல் நீங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ